Hallo, Quilter und Stoffsüchtige. Heute habe ich wieder ein Tutorial für euch und zwar für diese kleinen Anhänger. Mein Name ist Steffi von Quiltwerke und ich liebe es für Weihnachten zu nähen. Wenn es euch auch so geht, dann ist dieses Tutorial heute vielleicht etwas für euch. Es ist ein kleines, schnell genähtes Projekt, das sich wunderbar als Geschenk eignet und das ihr natürlich auch selber nutzen könnt. Ich zeige euch, wie ihr diese Anhänger näht. Die könnt ihr als Geschenke-Anhänger nutzen, um eure Weihnachtsgeschenke zu verschönern und dann anschließend an den Weihnachtsbaum hängen. Alle Links zu Produkten, Schnittmustern und so weiter findet ihr wie immer unter diesem Video. Wenn euch dieses Video Spaß macht und das Projekt gefällt, dann folgt mir doch hier auf meinem YouTube-Kanal und lasst mir einen Daumen hoch da. Jetzt aber genug gequatscht, ab geht's zum Tutorial. Auf das heutige Tutorial habe ich mich wirklich besonders gefreut, denn ich liebe kleine, schnell genähte Projekte, die vielseitig zu verwenden sind und gleichzeitig auch noch ein schönes Geschenk ergeben. Und genau das habe ich heute für euch. Wir nähen ähm, diese Anhänger, diese Hexi-Anhänger, die ähm, sowohl für Geschenkeverpackungen geeignet sind als kleines Add-on, als auch für den äh, Weihnachtsbaum. Also ihr könnt auch so einen Anhänger nähen ähm, und das Ganze dann am Weihnachtsbaum als Baumschmuck befestigen. Somit kann euer Anhänger, den ihr am Weihnachtsgeschenk befestigt haben, äh, habt, auch gleichzeitig noch ein zusätzliches kleines Geschenk für den Beschenkten sein. Dieses Video ist wieder in Kooperation mit Stefanie von Liesel und Fred entstanden und es gibt viele verschiedene Varianten und Möglichkeiten, wie man es umsetzen kann. Und deswegen hole ich ein bisschen aus und ähm, erzähle ein bisschen mehr vielleicht, aber bitte nicht erschrecken lassen, es ist wirklich schnell und unkompliziert zu nähen. Ich starte mal mit den einzelnen Motiven. Die Hexi-Anhänger können entweder mit den 2 Inch Hexi EPP Vorlagen von Stefanie von Liesel und Fred genäht werden. Das hier sind zwei Beispiele. Ich verlinke euch die Produkte dazu und wo ihr diese, ähm, diese Form findet, äh, unten im Beitrag. Oder sie können mittels FPP Technik genäht werden. Äh, dazu könnt ihr meine FPP Vorlagensammlung Mistletoe, Cedar und Spruce ähm, benutzen. Ähm, Spruce ist ganz neu im Shop. Ähm, Mistletoe und Cedar gibt es schon seit letztem Jahr. Ähm, eins der Sets ähm, hat eine Sammlung an verschiedenen Christbaumkugeln ähm, mit unterschiedlichen Musterungen äh, im, in der Kugel. Jetzt habe ich aus Versehen hier tatsächlich genau die gleichen erwischt, aber die gibt es auch noch zum Beispiel hier mit Streifen ähm, oder mit einem anderen Zickzack. Da ist es. Genau, mit dieser Musterung, also Christbaumkugeln können genäht werden. Ähm, dann gibt es ähm, insgesamt zwei Sets mit weihnachtlichen Motiven, äh, wie diesen Häusern hier äh, oder Bäumen. Ein Häuschen mit Herz gibt es, mehrere Bäume gibt es. Und dann das ganz neue Set Spruce hat ebenfalls weihnachtliche Motive. Hier gibt es einen neuen Stern. Ähm, es gibt äh, Geschenke, drei Weihnachtsgeschenke. Ähm, es gibt äh, so ein Knallbonbon. Ähm, es gibt weitere neue Heu äh, Bäume mit mehr Details. Und es gibt ein einzelnes Geschenk. Dieses Motiv werden wir gleich ähm, zusammen zu einem Anhänger vernähen. Alle FPP-Vorlagensets ähm, ergeben in der Originalgröße und Originalform ein 5 Inch Block. Die fertigen Blöcke sehen dann so aus. Die kann man noch weiter vernähen zu Kissen, zu Quilts. Man kann sie ähm, in zum Beispiel, wie ich das hier gemacht habe, in ähm, Beutel und Geschenkeverpackungen äh, einbauen. Auf meinem Blog ähm, gibt es einige Beispiele, wie man diese Blöckchen vernähen kann. Also falls ihr Spaß an FPP habt, ähm, da findet ihr noch mal ganz, ganz viele verschiedene ähm, Versionen. Äh, für 
dieses Schnittmuster für unsere Anhänger müssen die einzelnen Motive allerdings verkleinert werden. Um, damit das bei euch zu Hause alles komplett reibungslos klappt, gibt es ab sofort zu den einzelnen Haupt- und Originalgrößen ein Add-on. Für das Add-on habe ich die einzelnen Motive verkleinert, den Hintergrund vergrößert, sodass ihr ganz bequem äh, diese ähm, Anhänger für dieses Tutorial ähm, nähen könnt. Wo findet ihr diese Add-ons? Wenn ihr die Schnittmustersammlung, die FPP-Vorlagensammlung jetzt kauft, sind sie automatisch bei eurer Bestellung mit dabei. Die sind dann entsprechend gekennzeichnet, dass es ein Add-on für dieses Tutorial ist. Habt ihr Mistletoe und Cedar schon im vergangenen Jahr gekauft, dann solltet ihr eine E-Mail bekommen haben. In der E-Mail findet ihr den Download-Link für die Add-ons. Mit der E-Mail könnt ihr euch also ganz bequem für die entsprechenden ähm, Sammlungen, die ihr schon gekauft habt, das Ganze runterladen. Schaut gern mal in den Spam-Ordner. Sowas landet ja doch gerne mal im Spam-Ordner. Oder überlegt, ob ihr vielleicht das Ganze an eine alte E-Mail ähm, damals habt schicken lassen oder so. Also schaut noch einmal nach. Solltet ihr das Ganze nicht finden, dann schreibt mir doch bitte unter hello at quiltwerke.com. Die EPP-Vorlagen, die findet ihr alle bei Stefanie und auch alle Dinge, die ihr für dieses Tutorial braucht. Das erzähle ich euch gleich nochmal. Aber ähm, ihr werdet in ihrem Shop fündig unter www.lieselundfried.de. Ich verlinke euch die genauen ähm, Artikel auch noch unter diesem Beitrag, äh, unter diesem Video. Ähm, aber es sind auf jeden Fall die Tumbling Hexis. Da ist ähm, das, diese Herzform dabei und auch ähm, dieses hübsche Motiv hier. Ihr könnt auch ihre Christmas Ornaments, ihre Weihnachtskugeln nutzen. Die ähm, könnt ihr als Freebie erhalten bei ihr. Ähm, schaut einfach mal auf ihrer Homepage ähm, da, äh, nach und meldet euch auch, wo ihr schon da seid, mal zum Newsletter an. Und jetzt sprechen wir einmal darüber, was ihr alles benötigt an Mer Werkzeugen und Materialien, um diese Anhänger zu fertigen. So, das sieht jetzt viel aus. Äh, viele dieser Dinge sind aber auch äh, optional nutzbar, deswegen nicht erschrecken lassen. Wir brauchen für die Vorderseite unserer Anhänger, ähm, brauchen wir ja unser Motiv, das wir entweder per FPP oder EPP nähen. Das heißt, ähm, ihr braucht ähm, euer Motiv, eure Vorlagen, eure Stoffe, äh, alles was ihr für EPP bzw. FPP braucht. Ich nutze für FPP gerne noch meinen Add a Quarter Ruler, das ist aber auf jeden Fall optional. Ja? Also ihr näht laut ähm, Anleitung, FPP Anleitung. Ähm, näht ihr euren Block bzw. nach der EPP-Methode äh, euer ähm, Hexi. Wer noch nie FPP genäht hat, der findet hier auf meinem Channel auch ein Anleitungsvideo, wo ich euch Schritt für Schritt durch die einzelnen ähm, Prozessschritte führe. Das verlinke ich euch auch unter diesem Video. Wer noch, nie, noch nie EPP, also English Paper Piecing genäht hat und sich daran aber gerne mal versuchen möchte, für den habe ich ähm, einen Minikurs im Shop, ähm, den verlinke ich euch auch unter diesem Video. Ihr braucht also, wie gesagt, eure Motive für die Vorderseite und ihr braucht ein Stück Stoff für die Rückseite. Hier habe ich schon bereits zugeschnitten. 4,5 x 4,5 Inch reicht absolut aus. Das ist dann euer Rückseitenstoff. Ihr braucht Standardwerkzeuge, ein Quilllineal, ein Rollschneider, eine sehr spitze, scharfe Schere. Dann braucht ihr noch eine Einlage. Und ähm, dieses Projekt eignet sich wunderbar, um Reste von Dekoville zu verarbeiten. Dabei ist es nicht so wichtig, ob es das Dekoville oder Dekoville Light ist. Beide funktionieren wunderbar. Ich persönlich präferiere das festere Dekoville, also nicht Dekoville Light. Ähm, da, äh, ich mag die Haptik sehr, es ist ein sehr, sehr festes, ähm, ein sehr, sehr fester Anhänger, ähm, aber es funktioniert auch absolut mit Deco Light und ihr könnt auch beide mischen. Also braucht eure Reststücke an Deco mit diesem Projekt einfach auf. 
Alternativ könnt ihr auch die graspapier hexis von Stefanie von Liesel und Fred nutzen. Die sind, ähm, das ist ein wunderbar festes und formstarkes Papier, das aber nicht so knitterig ist. Und das funktioniert tatsächlich auch wunderbar für dieses Projekt. Auch hier, das könnt, auch das könnt ihr mischen. Also ihr könnt auch zum Beispiel eine Seite Graspapier und eine Seite Deko will machen. Oder ähm, hier, wenn ihr mit den EPP-Formen ähm, arbeitet, dann bleibt äh, euer Papier sowieso drin. Dann mischt ihr das mit Deko will für die Rückseite. Das funktioniert auch wunderbar. Außerdem braucht ihr die 2 inch acryl schablone von Liesel und Fred. Äh, in meinen Anleitungen hier ist auch eine Papierschablone äh, enthalten, falls ihr sagt, ich will es unbedingt äh, einfach freihand quasi mit Papierschablone gestalten. Ich empfehle aber ganz dringend, äh, mit der Krühlschablone zu arbeiten, insbesondere wenn es darum geht, ähm, eure ähm, äh, Bügeleinlagen ähm, zurechtzuschneiden. Denn äh, wir arbeiten mit zwei Seiten, die aufeinander aufgebracht werden und jede Ungenauigkeit führt hier zu unschönen Kanten. Deswegen ist da sehr genaues Arbeiten sehr, sehr wichtig und das schafft ihr wunderbar mit dieser Acrylschablone. Ein weiteres optionales Werkzeug ist eine Easy Threading Needle oder auch eine Lasso Nadel. Es geht auch mit einer regulären Nadel, damit finde ich es ein bisschen einfacher. Wofür ihr die braucht, zeige ich euch gleich im Tutorial. Außerdem braucht ihr für die Deko hier oben noch Holzkugeln und eine gewachste Baumwollkordel. Ähm, Stefanie hat euch da auch ähm, hübsche kleine Päckchen gepackt äh, mit passenden Kugeln. Wenn ihr das so umsetzen möchtet, wie wir das gemacht haben, ihr könnt natürlich auch eigene Kugeln benutzen. Ähm, aber sie hat sehr, sehr wunderschöne, hochqualitative Holzperlen für euch gefunden, die ihr ganz unkompliziert äh, bei ihr im Shop bestellen könnt. Zum Schluss fehlen noch die Ösen und ein entsprechendes Ösen-Tool, mit dem ihr die Ösen anbringen könnt. Ich habe hier tatsächlich ein ähm, ganz simples ähm, Set, um das Ganze manuell anzubringen. Es gibt natürlich auch noch das Vario-Tool von Prim oder eine Kammpresse. Wenn ihr das zu Hause habt, wunderbar, dann nutzt das. Ich warte noch auf meine Lieferung aus Deutschland, ähm, weil es das Vario-Tool hier immer noch nicht gibt in Neuseeland. Ähm, und deswegen ähm, arbeite ich immer noch hiermit. Habt ihr ein zuverlässigeres Tool, dann nutzt das auf jeden Fall. Die Ösengröße, ähm, da könnt ihr ein bisschen flexibel sein. Äh, Kleiner als 4 mm sollte es nicht sein. 5 mm funktioniert auch wunderbar. 5 mm ist diese Größe hier. Aber wie gesagt, 4 mm, wenn ihr lieber ein kleineres Loch haben wollt, ist, ist auch eine gute Wahl. Auch Ösen könnt ihr auch bei Stefanie finden. Genauso wie das Deko will, die Schablone. Ihr könnt euch da wirklich ähm, alles zusammenstellen, was ihr für dieses Projekt braucht. Auch den Klebestift, ähm, den man ja oft für EPP-Projekte sowieso schon zu Hause hat. Ähm, also wer sich Nachschub ordern will um, äh, und nicht alles zu Hause hat, der wird bei Stefanie im Shop fündig. So, jetzt geht's aber los. Ähm, wir starten mit der Vorbereitung der Vorderseite. Ich habe ja schon bereits erwähnt, ihr könnt entweder die EPP-Motive umsetzen, dann ist eure Vorderseite schon fertig. Ihr solltet nur die überstehenden Öhrchen, die ihr wahrscheinlich, ähm, die bei euch wahrscheinlich noch so aussehen, einmal nach innen umklappen, damit die nach außen nicht mehr zu sehen sind. Ansonsten, wenn ihr diese Form einmal fertig genäht habt, ist eure Vorderseite erstmal fertig. Bei der EPP-Version müsstet ihr eure, euren Block, ähm, der ja noch quadratisch aussieht, in etwa so, nur halt mit kleinerem Motiv, ähm, noch einmal in Form schneiden. Und das tut ihr auch mit dieser Schablone. Und äh, zwar mit beiden Elementen, sowohl das innere als auch das äußere Element. Ihr legt eure Schablone auf euren Blö Block und könnt äh, mit Hilfe des Fadenkreuzes euer Motiv mittig zentrieren. Und ähm, ihr soll, also ihr könnt euch auch überlegen, äh, welche Orientierung möchte ich erstmal. Es ist auch möglich, den Anhänger an die kurze Seite anzu, äh, an die ähm, 
eine Kante anzubringen, dann hängt der Anhänger so. Ja? Also es, ist, es muss nicht immer die Spitze sein. Ich persönlich mag das gerne, deswegen habe ich das äh, eigentlich immer so gemacht. Aber ähm, es ist auch möglich, das Motiv so zu zentrieren. Ähm, ich mach das, ich habe es jetzt hier so vorbereitet. Äh, wichtig ist noch, dass ihr hier dann darauf achtet, dass eure Öse in etwa hier platziert werden muss. Das heißt, ähm, wenn ihr das Motiv platziert, denkt an die Öse, dass ihr dafür ein bisschen Platz lasst. Ähm, wie macht ihr das nun mit, mit dem Zuschnitt? Ich demonstriere das jetzt einmal für die Rückseite, weil die müsst ihr ganz genauso vorbereiten. Nur nutzt ihr dafür dann einen Stoffrest äh, bzw. den Stoff eurer Wahl. Ähm, und auch hier nutzt ihr eure Schablone komplett ähm, als, als komplettes Element, äh, Element inklusive Rand, denn ihr braucht ja auch eine Nahtzugabe. Und ähm, hier ist äh, das Schöne, dass man sich auch noch mit Hilfe ähm, der Schablone sich ein Motiv aussuchen kann und das Ganze wunderbar zentrieren kann. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel die, ähm, die Blumen, ähm, die Weihnachtssterne hier zentrieren oder diesen hier oder diesen. Ähm, die Auswahl fällt mir jetzt gerade tatsächlich ein bisschen schwer. Ähm, hier gibt es so viele schöne Motive auf dem, äh, auf dem Stoff. Man kann das auch Ganze noch mal so ein bisschen drehen, ähm, weil ich ja weiß, hier ist oben. Und dann kann ich mir überlegen, wo, wo möchte ich jetzt mein Oben haben? Ich glaube, ich bleibe... Nein, ich glaube, ich nehme das Motiv hier in die Mitte, in der Mitte. So, ich glaube, das gefällt mir gut. Oder schneide ich, ja, ja ich glaube so. Ich möchte die Blätter noch da drin haben. Okay, also ich weiß, hier ist oben. Und jetzt halte ich meine Schablone fest und kann ganz einfach mit dem Rollschneider das Ganze einmal rundherum ausschneiden. Wunderbar, an dieser Stelle ist auch eine drehbare Schneidematte, die ich immer noch nicht habe. Ich glaube, das muss ich wirklich jetzt noch mal kurzfristig ändern. So. Ich weiß, ich verbrauche viel Stoff mit der Methode, aber ich nutze ja auch die ganz kleinen Reste noch. Ne? Das habt ihr vielleicht schon mitbekommen. Okay, so ist jetzt meine Rückseite vorbereitet. Ich habe jetzt also zwei Motive. Einmal EPP und Rückseite, einmal FPP mit Rückseite. Und ähm, EPP, die Vorderseite, ist mit dem Papier drin schon komplett vorbereitet. Da muss ich nichts mehr machen. Wir bereiten jetzt einmal diese Vorderseite vor mit dem ähm, FPP-Motiv. Wie schon erwähnt, könnte ich hier jetzt tatsächlich einfach auch das Graspapier nehmen und äh, mit, ähm, äh, mit aufbringen. In dem Fall würde ich das Graspapier hier mittig auflegen und das gleiche, das Ganze dann, dann die Kanten fixieren, so wie ich das jetzt gleich demonstrieren will, äh, werde. Ich äh, nehme aber jetzt äh, für meinen Block, äh, möchte ich gerne Dekoville verwenden und nehme hier mein Reststück und nur das Innenteil meiner Schablone. Und die lege ich mir jetzt hier an irgendwo in die Ecke und schneide mir ähm, insgesamt zwei, ähm, zweimal diese Form aus, für die Vorder- und für die Rückseite. Und ich mache das jetzt gleich auch einmal hier noch, hier fehlt mir noch eine Rückseite für das EPP-Element. Also ich brauche jetzt für meine Demo insgesamt drei, ihr braucht pro Anhänger zwei, egal ob es Papier oder Deko will ist. Ich lege dabei meine Schablone gerne auf die Seite, die ähm, auch die Klebeschicht hat. Ähm, die klebt nicht wirklich fest, aber die rutscht da tatsächlich auch weniger und lässt sich so ähm, wirklich leicht und sehr genau zuschneiden. Hier habe ich mir jetzt eine Kante schon angelegt, genau, das heißt ich muss eine weniger schneiden. Ja, da kriege ich leider nichts mehr raus. Aber hier kriege ich noch eins raus. So, ich habe jetzt alle meine Seiten vorbereitet, meine Stoffseiten und auch meine, ähm, meine Einlagen vorbereitet. Auf die Rückseiten kann ich jetzt einfach mein Dekoville aufbügeln, mittig 
drauflegen, aufbügeln und ähm, dann sind die für den nächsten Schritt schon vorbereitet. Das mache ich jetzt gleich einmal. Also hier wird das Ganze einfach aufgebügelt. Für das Anbringen der Einlage für die FPP-Motive ähm, gibt es nun zwei verschiedene Wege. Und ich mache die Wahl äh, des Weges abhängig von den Stoffen, die ich benutze. Ähm, warum zwei verschiedene Wege? Nutze ich sehr dünne Stoffe, wie zum Beispiel Stoffe von Art Gallery. Äh, und ich, ähm, ich bügele meine meine Einlage, mein Dekoville auf, so wie ich das auch für die Rückseiten mache. Dann kann es passieren, dass die Nahtzugaben auf der Rückseite doch relativ deutlich sichtbar sind auf meinem Motiv. Mich stört es tatsächlich gar nicht so sehr und mich stört es insbesondere nicht, wenn ich dickere Stoffe verwende, wie, wie eben von Cotton und Steel oder so. Ähm, bei Art Gallery wird es schon was deutlicher, auch dann nochmal je nachdem, welche Farbe man verwendet, ob wenig Muster verwendet ist, wird oder so. Ähm, also wer das Gefühl hat, oha, das könnte hier nicht so schön werden, für den habe ich gleich noch mal, eine andere, äh, noch mal eine, einen anderen Weg. Aber für alle, die sagen, pff, stört mich überhaupt nicht und, ähm, oder ich verwende sowieso dicke Stoffe, die bügeln jetzt einfach ihre Bügeleinlage auf, genauso wie bei den Rückseiten. Ähm, für die, die dünne Stoffe verwenden und die eher vorsichtig sein wollen, ähm, die nehmen ihre, ihr Dekovel und ähm, legen es andersrum, also mit der Nicht-Bügelfläche äh, mittig hier auf. Ja? Und ähm, fixieren das Ganze am besten nochmal mit ein bisschen Kleber. Das Ganze ist im nächsten Schritt im Handling tatsächlich ein bisschen wabbeliger und da verschiebt sich mal, äh, mal etwas oder so. Also es ist nicht ganz, ähm, nicht ganz so ähm, einfach, beziehungsweise man muss ein bisschen vorsichtiger vorgehen im nächsten Schritt, also als quasi als Vorwarnung. Ja? Also nochmal, wenn ihr euch Sorgen macht, dass eure Nahtzugaben zu sehr sichtbar sind, dann ähm, klebt ihr oder fixiert ihr das mit eurem Stift einfach quasi andersrum, so dass die Klebeschicht nach oben guckt auf der Rückseite eures FPP-Motivs. Ich gehe jetzt einmal bügeln und dann zeige ich euch den nächsten Schritt. Das Dekoville habe ich aufgebügelt und etwas auskühlen lassen. Und äh, auch hier habe ich das jetzt aufgebügelt. Ihr könnt es, wie gesagt, auch einmal kleben. Und jetzt ähm, schnappe ich mir noch meine Schere, denn ich muss an, den, an der Vorderseite, also an der FPP-Vorlage, hier äh, ein bisschen ähm, die Nahtzugaben vom FPP-Motiv die hier bis in die Nahtzugaben meiner Form laufen, ein bisschen zurückschneiden. Denn es ist jetzt im nächsten Schritt, werden wir jetzt ähm, unsere ähm, Nahtzugaben hier umklappen, auch hier, äh, und schön versäubern. Und das ist, ähm, das ist ein bisschen tricky durch die Nahtzugaben, Zugaben, die hier von dem FPP-Motiv sind ähm, oder überstehen. Und es wird dadurch erleichtert oder wir erleichtern uns ähm, das Ganze, indem wir die hier zurückkürzen. Da diese Anhänger, also auf denen ist keinerlei Belastung auf diesen, auf diesen Nähten in der Nutzung. Deswegen können wir das ruhig sehr, sehr knapp zurückschneiden. Das wird dann verklebt und festgeklebt. Die Naht wird überhaupt nicht beansprucht. Deswegen ist das absolut in Ordnung, das an dieser Stelle zu tun. Ihr braucht dafür eine äh, spitze, scharfe Schere. Und ich gehe hier vorsichtig, also ganz wichtig, dass wir nicht unsere Nahtzugabe hier abschneiden, ja, sondern wir wollen wirklich nur hier diese Nahtzugaben, die überstehen, die wollen wir vorsichtig zurückschneiden. Ich gehe dann mit der Schere einmal dazwischen und schneide vorsichtig entlang der Dekovillkante das Ganze hier einmal, äh, einmal ein, bis kurz vor der Naht und dann schneide ich das Ganze nochmal zurück nach oben hin ab. So habe ich jetzt meine Nahtzugabe minimal, ich lasse da nur einen Millimeter überstehen, äh, zurückgeschnitten. Das mache ich jetzt hier einmal rund, rundherum für alle Nahtzugaben meines FPP-Motivs. Ja. 
Im Anschluss brauche ich jetzt unseren Klebestift und jetzt ähm, verklebe ich alle Kanten einmal rundherum nach innen. Ähm, wenn ich jetzt das hier nicht festgebügelt habe, sondern nur mit dem Kleber fixiert habe, dann ist dieser Schritt mit den zurückgekürzten Nahtzugaben ein bisschen trickier, weil sich das Ganze halt ja doch nochmal auch bewegt und so weiter. Also das macht das ein bisschen schwieriger. In diesem Schritt gehe ich aber jetzt ganz genauso vor. Also auch... Ähm, Egal, ob ich das hier jetzt mit Kleber fixiert habe oder aufgebügelt habe, der nächste Schritt ist der gleiche. Ich sehe, ich habe hier noch eine Nahtzugabe vergessen. Okay, ich werde jetzt die Kanten, wie gesagt, umklappen. Ich mache das genauso wie bei English Paper Piecing EPP. Wer das schon mal gemacht hat, weiß jetzt genau, äh, was ich tue. Äh, wer das nicht gemacht hat, ähm, der kann das jetzt hier einmal demonstriert sehen. Ich bringe an die Kante etwas Kleber auf, sowohl auf den Stoff als auch auf das Vlies. Jetzt klappe ich das Ganze um und drücke das mit den Fingern richtig fest. Und wichtig ist, dass ich hier eine sehr möglichst saubere Kante hier erzeuge. Ja? Also ich möchte, dass das schön gerade ist, damit unser Motiv nachher auch wirklich ganz saubere gerade ähm, Kanten hat. Und ich starte mit einer Seite und dann gehe ich einfach im Uhrzeigersinn einmal um unsere ganze Form rum. Manchmal kann so eine Stelle hier passieren, da ist dann nicht genug Kleber. Dann mache ich einfach noch ein bisschen Kleber hin, hinterher dran. Okay, so sieht das Ganze jetzt aus. Das Teil ist fertig. Ich mache das jetzt für die beiden Rückseiten. Da ist es ein bisschen einfacher, weil ich da keine knubbeligen Nahtzugaben habe. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Alle vier Seiten von meinen zwei Hexi-Anhängern sind nun vorbereitet. Und jetzt geht es schon Richtung Nähmaschine, nachdem ich sie noch aufeinander fixiert habe. Zum Fixieren nehme ich jetzt ebenfalls meinen Klebestift und da ähm, kommt einfach in die Mitte etwas Kleber und ich lege sie jetzt aufeinander, möglichst so, dass alle Kanten sauber aufeinander liegen. Hier bei den EPP-Elementen muss ich noch aufpassen, dass die, ähm, die ähm, Öhrchen hier, die Nahtzugaben auch tatsächlich alle innen liegen. Und ich lege sie möglichst sauber aufeinander. Mal gut andrücken. Vielleicht auch noch mal kurz ein bisschen beschweren und warten, ähm, damit der Kleber auch ähm, möglichst gut klebt ähm, beim Transport rüber zur Nähmaschine und beim Vernähen. Hier mache ich das Gleiche. Habt ihr nun hier ähm, die Variante gewählt, wo eure Klebefläche hier in diese Richtung zeigt, dann könnt ihr die jetzt auch einfach aufeinander bügeln. Ja, dann müsst ihr den Kleber nicht benutzen. Habt ihr aber euer FPP-Motiv aufgebügelt, so wie ich das jetzt hier gemacht habe, ähm, nutzt ihr hier jetzt auch einfach etwas Kleber, so wie ähm, bei der EPP-Schablone auch oder EPP-Form auch und fixiert das Ganze so übereinander. Und damit gehe ich jetzt zur Nähmaschine, suche ein passendes Garn aus und steppe das Ganze einmal knappkantig rundherum ab. Lasst eure Fäden lang überstehen, damit wir sie gleich sauber vernähen können. Ich mache das mal und dann sehen wir uns gleich wieder. Gerade hatte ich noch vergessen zu erwähnen, dass noch wichtig ist, wenn ihr die beiden Seiten zusammenklebt oder ähm, temporär fixiert, dass ihr da auch darauf achtet, dass eure Rückseite richtig rum ist. Also es kann ja sein, dass ihr ein Motiv da noch zentriert habt und dann wollt ihr nicht, dass das irgendwie seitlich oder auf dem Kopf steht oder so. Ich habe jetzt das Ganze knappkantig abgesteppt und habe meine Fäden überstehen lassen. Die wollen wir jetzt einmal noch vernähen. Und dafür nutze ich eine Easy Threading Needle. Es geht auch mit einer normalen Nadel oder mit einer Nass äh, Lasso Nadel. Aber äh, die werde ich jetzt einmal vernähen. Und ähm, ich steche dafür ähm, in ein benachbartes Loch ein und führe die Nadel hier 
so, dass sie zwischen den beiden Lagen einmal rauskommt. Und das könnt ihr jetzt entweder einmal einfädeln oder mit der Lasso-Nadel geht das natürlich schneller. Hier mit der Easy Threading Needle ähm, kann ich die Fäden einfach einmal da reinklicken. Ähm, so einmal. Ich mache das sogar immer zwei gleichzeitig. Dann ziehe ich das Ganze da durch. Und jetzt kann ich die hier einmal kurz abschneiden. Und meine Fäden sind hier vernäht. Das Ganze hier mache ich jetzt noch auf der Rückseite und hierfür auch. Und dann ähm, geht es an die Öse. Im fast letzten Schritt fehlt jetzt noch unsere Öse. Ähm, die werde ich jetzt hier jeweils oben einmal setzen. Wie gesagt, ich mache das hier mit so einem manuellen Tool. Ihr nutzt das Tool, was ihr ähm, zu Hause habt. Ähm, und genau, positioniert es einfach mittig hier oben. Passt auf, dass ihr nicht eure ähm, Topstitch-Naht hier erwischt. Und ähm, dann geht es danach an den letzten Schritt dem Einfädeln unseres Bandes und unserer Perlen. Im letzten Schritt werden jetzt noch ähm, die Holzperlen und das Garn angebracht. Ähm, das Garn sollte eine Länge von, ich, ich lasse es lieber immer äh, ein bisschen länger stehen, von in etwa 30 bis 40 cm haben. Äh, und ich nehme es äh, einmal doppelt. Und die geknickte Seite, die fädel ich von vorne einmal durch meine Öse. Und die Schlaufe, durch diese Schlaufe kommen jetzt die Enden. So ist das Ganze schön fixiert ähm, befestigt. Ähm, die beiden Enden, die kürze ich mir jetzt, dass sie die gleiche Länge haben. Irgendwie schaffen sie es jedes Mal, sich dann doch noch ein bisschen zu verziehen. Und ähm, da fädel ich jetzt äh, nach Wunsch äh, meine Perlen auf. Ähm, ich nutze immer gerne zwei kleine, eine große, aber das äh, haltet ihr natürlich so, wie ihr das möchtet. Und wer jetzt ein relativ dickes Band hat oder Kugeln mit einem relativ kleinen Loch, der kann noch äh, den Tesafilm-Trick anwenden. Ähm, dafür ähm, einfach ein Stück Tesafilm nehmen und die Enden sehr stramm damit umwickeln. Sehr, sehr, sehr stramm und auch nicht zu dick das Tesafilm. Ne? Der, ähm, der, das Ziel ist ja, dass ich hier nichts aufrübeln, das Ganze möglichst fest und, ähm, und schmal ist und damit dann durch die Perlen fädeln. Also das kann helfen, wenn man ein bisschen Probleme hat, ähm, die Fäden durch die, ähm, äh, durch die Perlen zu bekommen. Äh, hier in diesem Fall ist das ganz einfach. Ich fädel mir die auf. So. Und damit die Perlen mir nicht hin und her rutschen, mache ich hier gerne noch einen kleinen Knoten rein. So. Und das Ganze kann ich nun hier am Ende verknoten, auf eine Länge, die mir persönlich dann gefällt. Und dann lässt sich unser Anhänger wunderbar an einen Weihnachtsbaum hängen. Oder ich lasse es erstmal unverknotet, so kann ich es dann ganz äh, bequem an eine Geschenkverpackung ranknoten oder wo auch immer ich meinen Anhänger gerne verwenden möchte. Und das war's, unsere Anhänger sind fertig. Ich werde damit dieses Jahr definitiv in die Serienproduktion gehen, auch wenn ich schon einen ganzen Schwung äh, Anhänger fertig habe, werden es ganz bestimmt noch mehr werden. Es ähm, sind so, ähm, so schöne kleine Geschenke für, für Lehrer, für Verwandte. Ich glaube, jeder bekommt dieses Jahr zu Weihnachten von mir so einen Anhänger. Und an unseren Baum kommen sie natürlich auch. Die Links zu allen Produkten, zu allen FPP-Vorlagen, Schablonen, alles, was man brauchen könnte, setze ich euch unter diesen Text, äh, unter dieses Video in den Text. Wenn euch das Tutorial gefallen hat und ihr noch mehr Anleitungen, Tipps und Tricks von mir sehen wollt, dann ähm, abonniert doch meinen Kanal, lasst mir gerne einen Daumen da, das hilft anderen, meine Videos auch zu finden. Wenn ihr diese Anleitung nutzt und eure Anhänger vielleicht auch bei Instagram zeigt, dann taggt mich auf jeden Fall mit @quiltwerke und die Stefanie mit @liesel und Fred. 
Und äh, nutzt doch auch unseren Hashtag ähm, Hexi-Anhänger mit den Stefanis. So können wir alle äh, eure Beispiele finden. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich wie immer ähm, sehr darauf, eure Versionen zu sehen. Wünsche euch ganz viel Spaß mit äh, euren Weihnachtsnähprojekten, sei es dieser Anhänger oder auch alles andere, was ihr euch ausdenkt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Musik